티모가 아즈샤나의 푸른빛 퀘스트를 줍니다. 비즈워터 항만의 뒷골목의 다리 아래에서 기다리고 있는 칼렛과 만나야 합니다. 다리 부분에서 밑으로 내려가면 보입니다. 아주어고스를 찾기 위해 북동쪽 해안에 있는 아크코란의 폐허로 가서 어글이라는 멀록을 찾아야 합니다. 동쪽 모래톱으로 가면 정령들이 물을 가지고 있다며 그곳으로 가라고 합니다. 흡수력이 끝내줄 퀘스트는 아크코란의 폐허 동쪽에 있는 사악한 물방울 정령에게서 끌어오르는 작은 물방울 20개를 모으는 일입니다. 엘다라의 탑에서 끌어오르는 물의 군주를 소환하여 끓는 물의 보주를 획득하는 퀘스트를 받았습니다. 충혈된 아즈샤라 해면을 탑 근처에서 사용하면 커다란 정령이 나옵니다. 처치하고 물의 보주를 가지고 어그에게 되돌아가면 됩니다. 두 가지 퀘스트를 받았습니다. 사소한 부탁 퀘스트는 아크코란의 페어에서 카우피콩 10개를 모으는 일이고 너무나 무례해 퀘스트는 마크리니마크로라 10마리를 처치하는 일입니다. 완전한 실패 퀘스트의 내용은 아지가 어디에 있는지 알기 위해서 여러 사람을 만나는 것입니다. 북부 로켓길 교역소에 있는 소나타 파이어 스피너와 대화해보세요. Yes. 대마법사 실렘과 대화하려면 마술사처럼 보여야 한다며 모자를 줍니다. 마음을 움직이는 의상 퀘스트는 마술사 모자를 쓰고 대마법사 실렘과 만나 대화하는 것입니다. 깃털 수집 퀘스트는 마법사 옷을 만들기 위해서 노을드레사의 폐허 근처에 있는 히포그리프를 처치하고 온전한 천둥불 히포그리프 깃털 80개를 모으는 것입니다. 흐드러진 백리향 퀘스트는 노을드레사의 폐허 주변에서 살아있는 분노의 백리향 8개를 모은 후에 코알라 휘슬브레이크에게 가져오는 일입니다. 좀더 생기 있는 현무함을 확보하기 위해서는 산악거인에게 얻는 방법뿐이 없다며 쓰고 또 쓰고 퀘스트를 줍니다. 롤드레사의 폐허 근처에 있는 발보아에게 비전 폭발물을 사용하여 생기 있는 현무함 다섯 덩어리를 가져가는 임무입니다. 신비한 개인 조수를 이용하여 12마리의 레가시 안마를 벌레로 만든 다음 밟아버리는 퀘스트를 받았습니다. 신비한 개인 조수의 변이 곤충 스킬을 이용해서 레가시 악마를 벌레로 만들 수 있습니다. 벌레가 된 악마는 밟거나 한 대만 쳐도 죽습니다. 이런 방식으로 12마리의 악마를 벌레로 만들어 죽인 다음에 대마법사 실렘의 환영에게 돌아가 대화하면 퀘스트는 끝이 납니다. Greetings. Light bless you. 좁은 작업 퀘스트는 남동쪽에 있는 레가시 야영지에서 포기자의 교본을 되찾는 일입니다. 여러 곳에 교본이 놓여 있는데 진짜를 찾아서 가져오면 됩니다. 포기자의 교본은 초심자들이 실내의 시험에서 살아남게 만들기 위해서 반드시 필요한 책입니다. 이번 퀘스트는 수락과 함께 비전 봉우리로 이동됩니다. 실렘의 환영은 시험을 치를 시간이 되었다고 하면서 깨달음을 얻어보라고 합니다. 제대로 밟기 퀘스트는 비전 봉우리를 오르는 동안에 마력 수송관에서 마력을 6번 충전하면 됩니다. 보이는 것과 같이 마력 수송관 표시가 나오면 클릭해서 충전하면 되고 도약 장치를 이용해서 건너갈 수 있습니다. 충전 확인 방법은 버프를 보면 몇번 되었는지 표시되며 잠깐 동안 몸에 마력 표시가 나타납니다. 불의 시험 퀘스트는 화염 차원문 돌을 클릭한 후에 차원문으로 들어가면 시작됩니다. 동시에 어떻게 해야 하는지 설명이 나오는데 간단하게 설명하면 불길이 올라오지 않는 원 안으로 들어가서 10회 성공하면 됩니다. 완료 메시지가 뜨면 실렘의 환영에게 되돌아갑니다. 서리의 시험 퀘스트는 서리 수정을 만져서 차원문을 열고 들어간 후에 시험을 시작하게 됩니다. 서리 불꽃과 접촉하지 않고 얼음의 정수 20개를 모은 후에 빠져나오는 것입니다. 얼음의 정수는 투명한 공처럼 생긴 것을 지나치면 얻게 됩니다. 
설이 불꽃에 닿으면 얻은 정수가 사라지며 바닥에 있는 문자를 받게 되면 공중으로 도약하게 됩니다. 전부 모은 후에는 신뢰의 환영에게 돌아가면 됩니다. 암흑의 시험은 흐느끼는 영혼 20개를 그림자의 문으로 유인해서 처치하는 일입니다. 암흑 수정을 클릭하고 처음 문을 통해서 시험장으로 이동하면 시험과 관련된 설명이 나옵니다. 암흑의 시험을 시작하고 싶으면 재단을 클릭하면 됩니다. 이제부터 유령들을 눈으로 유인하면서 20개를 파괴하면 시험이 끝납니다. 이번 시험도 디버프를 통해서 횟수를 확인할 수 있습니다. 모두 완료 후에 대마법사 신뢰의 환영에게 돌아가세요. 연구 가치도 있는 데다 지켜보고 있자니 즐겁다며 처음 문을 열어놓았다고 합니다. 들어간 이후에 조안나를 찾으면 대마법사 신뢰에게 안내를 받게 될 거라며 탑에 초대했습니다. 신뢰의 실머리 퀘스트는 조안나와 대화하는 것입니다. 분명하지 않은가요? 퀘스트는 아나라와 아주오고스를 찾는 것입니다. 조안나 뒤쪽의 처음 문을 이용하여 영혼의 치유사 아나라와 아주오고스를 찾을 수 있습니다. 쉬운 일은 시시한법 퀘스트는 살아있는 상태로 돌아가 탈렉고스와 만나라고 아주오고스를 설득하는 임무입니다. 대화를 시작하게 되고 여러 이야기를 나누게 됩니다. 이제 탈레코스와 만나도록 설득해서 아즈샤라의 드리움 검은 용군단의 위협을 제거해야 한다는 말을 끝으로 검은 단비 마루에서 만날 것을 약속받고 퀘스트는 끝이 납니다. 형세 역전 퀘스트는 아나라와 대화하여 선자들의 세계로 돌아가서 북부 요켓길 종착지에 있는 탈레코스와 만나는 일입니다. 검은 단비 마루에 있는 황운의 군축 카트라나와 말리시온을 처치하는 암흑으로 퀘스트를 받았습니다. 아드샤라를 활보하는 검은 용군단의 우두머리인 황운의 군축 카트라나와 말리시온을 처치해서 그들의 주인과 연락을 못하게 해야 합니다. 만일의 위험한 상황이 벌어질 경우에는 칼레코스가 도와줄 것이라며 부탁합니다. 이번 퀘스트 내용은 자동 냉동기를 사용해서 비룡 8마리를 얼려서 처치하는 임무입니다. 페노 블라스트 노기는 이동할 때 일꾼을 얼려서 식량이나 휴식을 제공하지 않으려고 발명한 제품이라고 합니다. 비룡을 하늘에서 떨어뜨리는데도 효과적일 거라며 자동 냉동기를 건네줍니다. 아주 높은 곳을 제외하면 땅으로 떨어뜨릴 수 있습니다. 일꾼 구출 작전 퀘스트는 이교도와 용족에게서 철세공 열쇠를 구하고 검은 담비 마루에 붙잡혀 있는 고블린 일꾼 4명을 구출하는 임무입니다. 고블린 일꾼들을 구출한 후에는 젤릭스 퓨즈라이터에게 되돌아가서 대화하면 퀘스트는 끝이 납니다. 아주오고스는 빌즈워터 항만에 있는 소라타 파이오스피너와 대화해보라고 합니다. 옆에 있는 탑으로 올라가면 비행조련사가 있습니다. 그곳에서 이동하면 됩니다. 소라타 파이어 스피너를 만나서 대화하면 색바랜 마술사 모자를 얻을 수 있습니다. 수습생의 모습으로 변신하는 장난감입니다. 작전 완료 시 생존한 병사를 대상으로 일골드씩 지급하며 사망 시에는 어떤 수당도 지급하지 않는 작전명 생선 가르기 임무를 지원하기 위해서 사령관 물로토브에게 가야 합니다. 신속 배치 퀘스트는 대장 대소토에게 보고하여 병력에 투입되는 것입니다. 쓸데없는 얘기는 그만하고 앞에 있는 로켓을 타고 조각난 해안으로 이동해서 부관 트렉스에게 보고하라고 합니다. 해안에 아직도 나가들이 많이 남아있다며 해안 청소를 하라는 임무를 받았습니다. 조각난 해안에서 원한 꼬리 나가 12마리를 처치하고 돌아오면 됩니다. 해변 여기저기에 누워 죽어간다는 핑계를 대며 임무를 하지 않는 병사들이 있다며 신호용 권총을 사용해서 사제가 출동해 치료하도록 만들라고 합니다. 거룩한 낙하 퀘스트는 부상당한 병사 8명을 찾아서 구출하는 임무입니다. 야전 징급 퀘스트는 엘다라스 페어 전진 기지에 있는 대장 토르크에게 보고하면 됩니다. 아직도 고동치는 심장 퀘스트를 받았습니다. 엘다라스 페어 중앙에서 아크코르크의 심장을 획득하는 임무입니다. 아크코르크의 후예는 정예라서 고블린 분들을 불러서 같이 싸우면 쉽게 잡을 수 있습니다. 아크코르크의 심장을 획득하고 
대장 토르크에게 되돌아가면 퀘스트는 완료됩니다. 하사관 제크스는 고블린 군대와 함께 엘다라스페어에서 원한 꼴이 나가 30마리를 처치하라며 박멸 임무를 줍니다. 그리고 고블린 군대가 사라지면 고블린 군대의 신호탄을 이용해서 다시 부를 수 있습니다. 지휘부에서 교육받을 때 뱀을 잡으려면 머리를 잘라야 한다고 가르쳤다면서 진말로의 신전에 있는 군주 카사루스를 처치하라고 합니다. 이번 퀘스트도 고블린 군대 신호탄을 이용해서 군대원들과 같이 잡으면 쉽게 잡을 수 있습니다. 티커가 필요해 퀘스트는 원한 꼬리 마법석 세개의 폭탄을 설치하는 동안 보호하고 마법석을 파괴하는 임무입니다. 마법석 근처로 이동하면 패치가 티커에게 날려버리라고 합니다. 이후에는 폭탄을 설치하고 근처 나가들을 처치한 후에 마법석이 폭파됩니다. 세 곳을 폭파시키고 하사관 젤크스에게 돌아가면 퀘스트는 완료됩니다. 상품 운반 퀘스트는 엘다라스 페어에서 명가에 서판 12개를 모아서 토라 할로트릭스에게 가져가는 일입니다. 이번에도 고블린 군대 신호탄을 이용해서 고블린 동료들의 도움을 받으면서 퀘스트를 진행할 수 있습니다. 대장 토르크는 일이 잘 마무리된 것 같다며 작별 인사를 합니다. 상류코가 퀘스트는 자이로콥터를 타고 빌지워터 항만으로 간 후에 베들럼 아저씨에게 아크코르크의 심장을 가져가는 일입니다. 발로르모크로 출격하는 다시 하늘로 퀘스트를 받았습니다. 와이번을 타고 가도 됩니다. 초우군은 탈렌디스 초소 북쪽에 있는 타바라에서 고블린 암살자인 슬링키 샤프시브를 만나라는 임무를 줍니다. 슬링키 샤프시브와 대화에서 탑으로 올라가 대장 그룸발트를 암살한 후 그의 머리카락을 획득하는 일을 맡았습니다. 타마레 쪽은 대장의 정의 호위병들이 순찰하고 있어서 곧바로 탑 꼭대기로 올라간다며 임무를 시작합니다. 그룸발트의 머리카락을 획득한 이후에는 초우구에게 되돌아가서 보고하면 퀘스트는 끝납니다. 공포의 향연 퀘스트는 탈렌디스 초소에 들어가 탈렌디스 수호병 12명과 탈렌디스 파수꾼 6명을 처치하는 것입니다. 전부 처치한 후에는 발로르모크에 있는 초우구에게 돌아가서 보고하고 퀘스트를 완료하면 됩니다. 특수부대 투하 퀘스트는 탈렌디스 현자 5명을 처치하고 탈렌디스 초소 어딘가에 있는 현자의 소환의 돌을 찾는 일입니다. 이 일을 하게 되면 특수부대를 순간 이동시킬 수 있습니다. 반대로 바로르무크로 순간 이동도 할수 있어서 편하게 이동이 가능합니다. 크로움은 꼼짝 못해 퀘스트를 주면서 탈렌디스 초소 남쪽 끝에 있는 나이트 엘프 탑에서 폭격대장 스무크스를 찾으라고 합니다. 대포의 사정거리가 안 돼서 직접 가서 폭파할 수 있도록 탑 아래쪽 세 곳에 기폭장치를 설치해 달라며 폭파 준비 퀘스트를 줍니다. 단추를 눌러라 퀘스트는 옆에 상자에 있는 버튼을 눌러서 폭발물을 터뜨리면 완료 메시지가 나타납니다. 이후에는 발로르모크에 있는 크로움에게 되돌아가서 대화해야 합니다. 조종사가 음식을 잘못 먹고 탈이 나는 바람에 대신 임무를 해달라고 합니다. 하늘을 뒤덮어라 퀘스트는 와이번을 타고 탈렌디스 초수 위로 날아가 사륜부를 파괴하고 탈렌디스 수리검 투척기 6대를 폭파시키는 것입니다. 모든 임무가 끝난 후에는 신천 폭격수 해켈에게 돌아가서 대화하면 퀘스트가 끝이 납니다. 정찰병의 보고에 따르면 나이트 엘프 하늘 추적자의 비행 조련사이자 적군의 실질적 지휘관인 자로데누스가 심각한 부상을 당했다고 합니다. 이때가 기회라며 적의 지원군이 오기 전에 탈렌디스 초소에 있는 사령관 자로데누스를 처치하고 그의 머리카락을 가져오는 임무를 받았습니다. 이번 임무를 성공한다면 아드샤라는 우리 손에 떨어진 거나 다름없다고 합니다. 빠른 사람이 인자 퀘스트는 조각난 해안에서 값진 부동산이 될 만한 장소 세 곳에 러커스가 준 영토 점유의 깃발을 꽂아야 합니다. 남쪽의 나가탑과 해변 바로 옆에 탑 그리고 바닷가 북쪽 끝에 있는 폐허의 깃발을 꽂으면 투자 비용의 10배는 벌수 있다며 쑥대밭이 되기 전에 지역을 확보해 놓으라고 합니다. Go, go. 
나이트 엘프들이 불모의 땅에 있는 우리 영역을 습격하려고 계획 중인 것 같다며 경계를 넘어서 정찰병과 얘기 보라고 합니다. 잿빛 골짜기의 쿨그 고어스페터와 대화하는 임무를 받았습니다. 아주샤라 경계의 잿빛 골짜기에 있는 쿨그 고어스페터와 대화해 월산의 막루로 이동한 뒤 카드라크에게 보고하는 임무를 맡았습니다.